హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మెర్సి స్టడీ సర్కిల్ నేను మేము మెర్సిని ఈరోజు చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఏపీ మరియు తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రాల్లో డిఎస్సీకి ప్రిపేర్ అయ్యే ప్రతి అభ్యర్థికి ఎయిత్ బయాలజీ కంటెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా దాంట్లో భాగంగా ఓల్డ్ మరియు న్యూ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ వీడియోస్ అయితే చేస్తున్నాం మీకు తెలిసిన విషయమే ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ నుండి టెన్త్ లెసన్ పేల్చలేము తాగలేము న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి సెవెంత్ లెసన్ వాయు జల కాలుష్యం ఈ టూ లెసన్కి సంబంధించిన టోటల్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ వన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ బిట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇవి ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూసేయండి మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే మీ అమూల్యమైన సబ్స్క్రైబ్ అయితే నాకు సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ టాపిక్ అయితే రిలేటెడ్ టాపిక్స్లో లాస్ట్ వీడియో సో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూసేయండి టోటల్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ అయితే వీడియో కూడా చూద్దాము ఇప్పుడైతే ఈ వీడియోకి వెళ్ళే ముందు అందరూ చెప్పే మాట మరొక్కసారి చెప్తున్నాను మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు ఫ్రెండ్స్ క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించినట్లయితే మోటార్ వాహనముల చట్టం నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ కేంద్ర మోటార్ వాహనాల నియమం నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ కాలుష్య నియంత్రణ సర్టిఫికెట్ కాల పరిమితి ఆరు నెలలు గాలి నీరు నేలలోని జీవ భౌతిక రసాయనిక ధర్మాలలో వచ్చిన మార్పుని ఏమంటారు కాలుష్యం లేదా పొల్యూషన్ క్రింది వాటిలో మౌలిక మూలకాలు బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఆర్గాన్ గాలిలో అతి ఎక్కువ శాతంలో ఉండే వాయువు నత్రజని అంశము ఘన పరిమాణము నైట్రోజన్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఆక్సిజన్ ట్వంటీ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ పర్సంటేజ్ ఆర్గాన్ జీరో పాయింట్ నైన్ త్రీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ త్రీ పర్సంటేజ్ నీటి యాబరి వన్ పర్సంటేజ్ ఎగ్జామ్లో ఇండివిజువల్గా అడుగుతాడు ఆక్సిజన్ ఘన పరిమాణ శాతం నైట్రోజన్ ఘన పరిమాణ శాతం ఇలా అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ చూసుకోండి వాతావరణంలో ఉన్న ఎంత శాతం ఆక్సిజన్ అన్ని జీవరాశుల మనుగడకు ఆధారము ఇరవై శాతం మొక్కల్లో కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు ఉపయోగపడే కార్బన్ డయాక్సైడ్ యొక్క పరిమాణము జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ త్రీ పర్సంటేజ్ మానవ చర్యల వలన కానీ ప్రకృతిలో జరిగే మార్పుల వలన కానీ వాతావరణ సమతుల్యతలో మార్పు సంభవిస్తే దానిని ఏమంటారు గాలి కాలుష్యం లేదా ఎయిర్ పొల్యూషన్ వాతావరణంలో మార్పులు రావడానికి కారణమైన పదార్థాలను ఏమంటారు కాలుష్య కారకాలు పొల్యూటెంట్స్ కొన్ని ప్రకృతి వైపరీత్యాల వలన కాలుష్య కారకాలు వాతావరణంలోనికి ప్రవేశిస్తున్నాయి ఉదాహరణకు అగ్నిపర్వతాలు పేలడం అడవుల దహనం ఇసుక తుఫానులు సునామీలు శ్వాసకోశ సంబంధమైన జబ్బులు క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధులకు కారణమైన కాలుష్యం వాయు కాలుష్యం కాలుష్య కారకాలు రెండు రకాలు ప్రాథమిక కాలుష్య కారకాలు ద్వితీయ కాలుష్య కారకాలు ఇంధనాలు మన్నించడం వల్ల వచ్చే పదార్థాలు వాతావరణంలోని మూలకాలతో చర్య జరపడం వలన ఏర్పడే పదార్థాలను ఏమంటారు ద్వితీయ కాలుష్య కారకాలు అడవుల దహనం వల్ల గాలిలో కలిసి కాలుష్య కారకంగా మారేవి కర్బన పదార్థాలు లేదా బోడిద అగ్నిపర్వతాలు బ్రద్దలైనప్పుడు విడుదలై వాయువు కార్బన్ డయాక్సైడ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ కుల్లిన వ్యర్థ పదార్థాల నుండి విడుదలైన గాలి కాలుష్యానికి కారణమైనది అమ్మోనియా నీటిలో కుల్లిన వ్యర్థ పదార్థాల నుండి విడుదలయ్యే వాయువు మీథేన్ మోటార్ వాహనాల నుండి విడుదలయ్యే పొగలోని వాయువు సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే మోన నైట్ నుండి సెల్ఫ్ కొడితేనే మోటార్ ఆన్ అవుతుంది మోన అంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నైట్ నుండి అంటే నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ సెల్ఫ్ కొడితేనే అంటే సెల్ఫ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ మోటార్ ఆన్ అవుతుంది అంటే మోటార్ వాహనాల నుండి విడుదలయ్యే పొగలోని వాయువులు ఇంధనాలను మండించడం ద్వారా వెలువడే గాలి కాలుష్య కారకాలు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ పొగ ధూళి బూడిద సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ క్రింది వాటిని జతపరిచినట్లయితే పర్వాడ విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఉంది పాలవంచ ఖమ్మం జిల్లా విజయవాడ కృష్ణా జిల్లా కృష్ణపట్నం నెల్లూరు జిల్లా రేడియో ధార్మిక వ్యర్థ పదార్థాలు విడుదల చేసేది అణు విద్యుత్ కేంద్రం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో రష్యాలోని చెర్నోబిల్ దుర్ఘటనలో విడుదలైనది రేడియో ధార్మిక పదార్థాలు రష్యాలోని చెర్నోబిల్ దుర్ఘటనలో విడుదలైన రేడియో ధార్మిక పదార్థాల వలన కలిగే నష్టాలు ఐదు మిలియన్ల ప్రజలు క్యాన్సర్కు గురయ్యారు లక్ష ఇరవై ఐదు వేల పరిధిలో విస్తరించి పంట పొలాలను నిరుపయోగం చేసింది అడవులు నాశనమయ్యాయి 
ప్రస్తుతం భూమిపై అడవులు విస్తరించిన శాతం నైన్టీన్ పర్సంటేజ్ చెట్లను నరకడం వల్ల గాలిలో దేని శాతం పెరుగును కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ లేదా భూతాపమునకు కారణము అడవులు నరికివేత గాలిలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ శాతం పెరుగుదల సిఎఫ్సి అనగా క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ సిఎఫ్సి లేదా క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్లు దేని నుండి విడుదలవుతాయి రీఫ్రిజిరేటర్స్ ఏసీలు ఏరోసల్స్ ఓజోన్ పొరను దెబ్బతీసేవి రీఫ్రిజిరేటర్స్ ఏసీలు క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్లు ఏరోసల్స్ ఎస్పిఎం అనగా సస్పెండెడ్ పర్టిక్యులేట్ మేటర్ ఈ క్రింది వాణిలో ద్వితీయ కాలుష్య కారకం ప్యాన్ పిఏఎన్ ఫార్మాల్డిహైడ్ ఓజోన్ క్రింది వాటిలో ద్వితీయ కాలుష్య కారకం కానిది అని అడుగుతాడు పిఏఎన్ విస్తరించగా పెరాక్సీ ఎసిటైల్ నైట్రేట్ తాజ్మహల్కు దీనివలన ప్రమాదం జరుగుతుంది ఆమ్ల వర్షం సిఎన్జి అనగా కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ భోపాల్ దుర్ఘటనలో వెలువడిన విషవాయువు మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ భోపాల్ గ్యాస్ దుర్ఘటనకు సంబంధించి సరైనవి డిసెంబర్ రెండు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో జరిగింది సుమారు మూడు వేల మంది మరణించారు ఎంఐసి అనే వాయువు గాలిలో కలవడం వల్ల జరిగింది ఎంఐసి అంటే మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ రెండు వేల పదకొండు గణాంకాల ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం కాలుష్యం వల్ల ఎంతమంది చనిపోతున్నారు టూ పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్లు మినిమెటా వ్యాధికి కారణం పాదరస పదార్థ రేణువులు వెండి వస్తువులపై పోత ఏర్పడి నల్లగా మారటానికి కారణం హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్కి సంబంధించి సరైన వాక్యాలు ఇది కుళ్ళిన కోడిగుడ్డు వాసన కలిగి ఉంటుంది దీన్ని పేల్చడం వల్ల విపరీతమైన తలనొప్పి వస్తుంది మన రక్తంలోని హిమోగ్లోబిన్తో కలిసే విషపూరిత వాయువు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎల్పిజి అనగా లిక్విడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ స్వచ్ఛ పాఠశాల హరితహారం వన మహోత్సవాన్ని ఏ నెలలో జరుపుతారు జూలై నెలలో భారతదేశంలో అతి ప్రమాదకరమైన కాలుష్య ప్రాంతంగా గుర్తింపబడినది పటాన్ చెరువు మూసీ నది ప్రక్షాళన పథకం కింద కాలుష్య నియంత్రణకు తీసుకుంటున్న చర్యల్లో సరైనవి ఘనరూప వ్యర్థాల నిర్వహణ మురికి నీరు శుద్ధి చేయు ప్లాంట్ ఏర్పాటు నదీ తీరాన్ని అభివృద్ధిపరచడం ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడం ఇవన్నీ సరైనవి రంగు వాసన లేని నీరు స్వచ్ఛమైన నీరు నీటి కాలుష్యం జరగడానికి రెండు పద ప్రధాన కారణాలున్నాయి నిర్దిష్ట కాలుష్య కారకాల విడుదల అనిర్దిష్ట కాలుష్య కారకాల విడుదల క్రింది వారిలో నిర్దిష్ట కాలుష్య కారకం పరిశ్రమల నుండి వెలువడే కలుషితాలు నీటిలో పోషకాలు బాగా పెరిగి మొక్కలు విపరీతంగా పెరిగి ఆక్సిజన్ పరిమాణాన్ని తగ్గడాన్ని ఏమంటారు యూట్రాఫికేషన్ అంటారు ఒక ఇంజిన్ ఆయిల్ చుక్క ఎన్ని లీటర్ల నీటిని కలుషితం చేస్తుంది ఇరవై ఐదు లీటర్ల నీటిని కలుషితం చేస్తుంది ప్రజలు తమ ఇంటి తోటలో లాన్స్లో ఉపయోగించే పురుగుల మందులు రైతులు వాడే పురుగుల మందుల కంటే ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువ కాలుష్యం కలుగు చేస్తాయి పది రెట్లు ఏ లవణాల వలన భూగర్భ జలాలు విషతుల్యమవుతున్నాయి ఫ్లోరైడ్ లవణాల వలన కాలుష్యాన్ని తగ్గించటకు ఏ నియమాలను పాటించాలి రీసైకిల్ రీయూజ్ రీకవర్ రెడ్యూస్ మీరు తెల్ల పేపర్పై ప్రింట్ తీసుకునేటప్పుడు రెండవ వైపును కూడా ఉపయోగించినట్లయితే అది క్రింద చర్య అవుతుంది తగ్గించడం ఫ్లోరైడ్ పీడిత ప్రాంతాలుగా గుర్తించిన జిల్లాలు నల్గొండ ప్రకాశం మెదక్ ఖమ్మం నెల్లూరు ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే ఫ్లోర్ మీద ప్రకాష్ కమ్మను నల్లి నలుపుతున్నట్లు మెత్తగా నలగొట్టాడు ప్రకాష్ ఫ్లోర్ మీద ప్రకాష్ అంటే ప్రకాశం జిల్లా ఫ్లోర్ మీద అంటే ఫ్లోరైడ్ పీడిత ప్రాంతాలు కమ్మను అంటే ఖమ్మం జిల్లా నల్లిని నలిపినట్టు అంటే నెల్లూరు మెత్తగా అంటే మెదక్ నలగొట్టాడు అంటే నల్గొండ ఫ్లోర్ మీద ప్రకాష్ కమ్మను నల్లిని నలిపినట్లు మెత్తగా నలుగొట్టాడు మన దేశంలో త్రాగే నీటిలో ఫ్లోరైడ్ మోతాదు ఎంతకన్నా ఎక్కువగా ఉన్నది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పీపీఎం లేదా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీగ్రామ్ పర్ లీటర్ 
మన రాష్ట్రంలో ఏ సంవత్సరంలో మొదటిసారిగా పొదిలి దర్శి కనిగిరి ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన ఎముకల ఫ్లోరోసిస్ వ్యాధిని గుర్తించారు నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ ఫ్లోరిన్ ప్రభావం ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవడం ద్వారా పిల్లలు యువకుల్లో ఈ వ్యాధి తీవ్రతను తగ్గించవచ్చు కాలుష్యం మెగ్నీషియం విటమిన్ సితో కూడిన ఆహారం తీసుకోవడం వలన పిల్లలు లేదా యువకుల్లో ఈ వ్యాధి తీవ్రతను తగ్గించవచ్చు ఫ్లోరిన్ గాఢత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పీపీఎం కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే పిల్లల్లో వచ్చే వ్యాధి దంత సంబంధ వ్యాధులు వాతావరణంలోని నత్రజని శాతం సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాతావరణంలో ఆమ్లజని శాతం లేదా ఆక్సిజన్ శాతం ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ హానికర పదార్థాల్లోకి చేరి కలుషితం చేయడమే కాక సజీవులు నిర్జీవులపై చూపే హానికర ప్రభావాన్ని ఏమంటారు వాయు కాలుష్యం గాలిని కలుషితం చేసే పదార్థాలను ఏమంటారు వాయు కాలుష్య కారకాలు వాయు కాలుష్య కారకాలకు ఉదాహరణలు కర్మాగారాలు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలు వాహనాల నుండి వెలువడే వాయువులు వంట చెరుకు పిడకలు మండించడం ఇవన్నీ వాయు కాలుష్య కారకాలకు ఉదాహరణలు శ్వాసకోశ సంబంధమైన సమస్యలు క్యాన్సర్ వంటి క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధులకు కారణమైన కాలుష్యం వాయు కాలుష్యం పెట్రోల్ డీజిల్ వంటి ఇంధనాలను పాక్షికంగా మండించడం వలన ఉత్పత్తి అయ్యే విషవాయువు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ రక్తం యొక్క ఆక్సిజన్ వాహక సామర్థ్యాన్ని తగ్గించే విషవాయువు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ప్రపంచంలో రెండు పొడవైన నదులు నైలు అమెజన్ అమెజాన్ పొగమంచు వలన పిల్లల్లో తలెత్తే ఇబ్బందులు ఉబ్బసం దగ్గు శ్వాస తీసుకోవటం చమురు శుద్ధి కర్మాగారాలు ఈ వాయుపూరిత కాలుష్య కారకాలకు ప్రధాన వనరు నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ సిఎఫ్సి అనగా క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ సిఎఫ్సిలు వీటిలో ఉపయోగిస్తారు రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఎయిర్ కండిషనర్ ఎయిరోస్తోల్ స్ప్రేలు వాతావరణంలోని ఓజోన్ పొరను దెబ్బతీసేవి క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్లు తాజ్మహల్ కట్టడం యొక్క పాలరాయిపై పొరను నాశనం చేసేది ఆమ్ల వర్షాలు ఈ దృగ్ విషయాన్నే మార్బుల్ కాన్సర్ అని కూడా పిలుస్తారు సిఎన్జి అనగా కాంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఎల్పిజి అనగా లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ తాజ్మహల్ను రక్షించడానికి భారత సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలు సిఎన్జి ఇంధనం వాడకానికి మారాలి ఎల్పిజి ఇంధనం వాడకానికి మారాలి సీసం లేని పెట్రోల్ వినియోగానికి మారాలి చెట్లను నరకడం వల్ల గాల్లో దేని శాతం పెరుగుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ శాతం పెరుగుతుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్నకు కారణము లేదా భూతాపంకు కారణం ఏంటంటే అడవుల నరికివేత గాల్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ శాతం పెరుగుదల సముద్ర మట్టాల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం గ్లోబల్ వార్మింగ్ లేదా భూతాపం ఈ ప్రాంతాలకు చెందిన అధిక శాతం ప్రజలు భూతాపం అనే ఆపదలో చిక్కొని ఉన్నారు ఆసియాకి చెందిన ప్రాంతాల్లో చాలామంది ప్రజలు భూతాపం అనే ఆపదలో చిక్కున్నారు వీటిని కూడా హరిత గృహ వాయువులను కూడా పిలుస్తారు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీథేన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ నీటి యావేరి ఈ శతాబ్దం చివరికి భూమిపై ఉష్ణోగ్రత ఎన్ని డిగ్రీల సెల్సియస్ పెరగవచ్చు రెండు డిగ్రీల టూ డిగ్రీల సెల్సియస్ పెరగవచ్చు ప్రతి సంవత్సరం వన మహోత్సవం జరిగే నెల జూలై నెల అంటే ఆ రోజు అనేక లక్షల మొక్కలైతే నాడుతారు నీటిని కలుషితం చేసే హానికర పదార్థాలు మురుగు విషపూరిత రసాయనాలు సిల్ట్ లేదా రేణుపూరిత ఇసుక నీటి నాణ్యతను కలుషితం చేసే పదార్థాలను ఏమంటారు జల కాలుష్య కారకాలు భారతదేశ ఉత్తర మధ్య తూర్పు ప్రాంతాల జల అవసరాలను తీర్చే నది గంగా నది ప్రకృతి కొరకు డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ చేసిన అధ్యయనం ప్రకారం ప్రపంచంలోని ఆపదలో ఉన్న నదులెన్ని పది నదులు దాంట్లో గంగా నది ఒకటి గంగా నది కార్యచారణ ప్రణాళిక అనే పథకం ప్రారంభించిన సంవత్సరం నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో భారత ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన కొత్త పథకం క్లీన్ గంగా జాతీయ మిషన్ ఎన్ఎంసిజి అనగా నేషనల్ మిషన్ ఫర్ క్లీన్ గంగా కాన్పూర్లో ఎన్ని పరిశ్రమలు ఉన్నాయి ఐదు వేల కంటే ఎక్కువ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి విషపూరిత రసాయనాలు ఆర్సెనిక్ సీసం ఫ్లోరైడ్ ఒక చెరువు ఆకుపచ్చగా కనపడ కనిపించడానికి గల కారణం ఆ నీటిలో అసంఖ్యాకంగా అభివృద్ధి చెంది ఉండేవి శైవలాలు మురుగునీటిలో ఉండే బ్యాక్టీరియా వైరస్లు శిలీంధ్రాలు పరాణాజీవులు ఈ వ్యాధులకు కారణమవుతున్నాయి కలర టైఫాయిడ్ పచ్చకామర్లు ఉష్ణజలం ఒక రకమైన కాలుష్యకారిణి 
ఇది సాధారణంగా ధర్మల్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలు కర్మాగారాల నుండి వచ్చే నీరు ప్రపంచంలోని ఎంత శాతం జనాభాకు సురక్షితమైన తాగునీరు అందుబాటులో లేదు ట్వంటీ సో ఇది టీచర్స్ ఈ టూ లెసన్ సంబంధించిన టోటల్ హండ్రెడ్ ప్లస్ బిట్స్ అయితే ఉన్నాయి మీరు వీలైతే నోట్బుక్లో రాసుకోండి లేదా వీడియో టూ త్రీ టైమ్స్ అయినా చూడండి ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ రాయాలనుకుంటే మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయిపోండి దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే నాకు టెలిగ్రామ్లో మెసేజ్ చేసినట్లయితే వాట్సాప్ నెంబర్ మరియు దానికి సంబంధించిన ఎంత అమౌంట్ అనేది కూడా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇవి ఎగ్జామ్స్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా అయితే ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి అవుతుంది మన ఎగ్జామ్స్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ప్రతి ఎగ్జామ్ ప్రతి లెసన్కి సంబంధించిన టోటల్ బిట్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సగం సగం బిట్స్ అయితే ఇవ్వడం ఉండదు ఒక పేపర్లో ఒక పేజీలో ఎన్ని బిట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉందో ప్రతి బిట్ కూడా ఇస్తాం పేజీ నెంబర్స్లో సహా ఇస్తున్నాను సో మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ని అడిగే మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో అయితే జాయిన్ అయిపోండి ఈ వీడియోకి ఇంకా లైక్ చేయకపోతే ప్లీజ్ లైక్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ చూస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్